everyone, welcome to Last Bench Listener. In this session, we will talk about Agile Methodology. Agile Methodology is an overview of the Agile First, we will discuss what is Agile Methodology. We will talk about an example of the Agile Methodology. We will discuss the advantages and disadvantages. Methodology is a software tool, or a requirement for a documentation, or a communication process. Agile methodology is a waterfall model, spiral model, incremental model, or a software development process. Waterfall model is used in the first phase complete, and then we can go to the next phase. Then we can wait for the first phase to complete, and then we can wait for the next phase. Then we can start the next phase to complete, and then we can start the next phase. So, there are many problems. That's not true. Now, if you complete the design, then you can change the changes. If you complete the design, then you can make the changes very custom. Ina,ring katrat kana ur plan irka abdi na. Number design complete panni itu, number pros changes panna modu, itu ur perih apartment katrat kaga madri ana effort number pora bini itu adalah iriko. Ina waterfall model lah irtu tau na. Number ur ur fesa complete panni itu, end of the project lada customer kana number project iye deliver kudupu. Apa awungga apa work panni pata itu dah user ur ur feedback kudupu angga. Apa awungga anda time lada changes so nangna again number process elati start pan ramadri iye ruko. But agile methodology erdik tinge na agile abdi nale enna meaning na. Ida ability to move quickly and responding swiftly to change. Ida dah inga key aspect. அதாது இங்கு நம்ம project some iterations are divide பண்ணிக்கிறோம் அந்த divide பண்ண ஒவ்வுரு iteration யும் complete பண்ணதும்மே user கு deliver குடுப்போம் அப்பா உங்களுடு feedback get பண்ணிக்கிட்ட உங்களுக்கு எதாது changes வேணும் அப்படினா உடனே நம்ம இங்கது solve பண்ணி குடுதுரம் முடியும் அப்பா whole project உன் complete பண்ணது கப்பிரம் குடுத்து changes பண்ணிரது ரும்பவுமே custom but project பார்ட்ட பார்ட்டா நம்ம divide பண்ணிட்ட அதை complete பண்ணி குடுக்கும் மோது இன்னு Agile methodology ले नम्बे easy या changes make पना मुड़ी software develop पन्त रहते कर इधर इंगे एक परिये advantage तो waterfall model ला इड़तक तो ना नम्बे उंगल already सुनने ओर ओर phases आधा उंगल complete पनी तो बरो बांग अपन द का phases ऐ लामु इप्पा complete पनी मुड़ी के राउंगल आधा whole project उंगल complete पन्ना द कपरना user आधा पाकवे मुड़ी अपने ना user की तो ना उंगल feedback get पन्ना बांग अपन user ऐ दाव दे इनका दिला problem � user பாக்கிறோன் ரது பெரிய drawback இருக்கு அது மட்டும் கடையாது requirement gathering phase எடுத்துக்கிட்டீங்க நான் இப்போ அதில் நம்ம ஒரு one month குள requirementsலாம் gather பண்ணும் இல்லா analyze பண்ணும் target fix பண்ணி இருக்கும் but அது லேட்டாகது அப்படினா என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு இன்னு கொஞ்சு time வேணும் அப்படினா எனக்கு அது கொஞ்சு extend பண்ணி குடுங்க அப்போம் whole project யும் நம்ம் கம்பிலிட் பண்டுக்கு அந்த extra அந்த one month delay ஆகது அப்போம் இதல்லாம் avoid பண்ணும் அப்படியினா நம்ம் project delay ஆச்சினா customerக்கு ஒரு நல்ல opinion வராது நம்ம் organization மேல அப்போம் நம்ம் சொன்ன time இக்கு நம்ம் project கம்பிலிட் பண்ணி குடுக்கொண்டும் அப்போம் agile methodology எடுத்துக்கிறீங்க அப்படியினா whole project complete பண்டுக்கானும் ஒரு duration time இருக்கும் இல்லையா அது நம்ம இங்க sprints or iterations அப்படின் சொல்லி divide பண்ணிக்கப் போரும் அது divide பண்ணிட்ட அதில் work பண்ணப் போரும் இப்பு sprints and iteration அப்படினா என்ன பார்த்தீங்க நாம் இது நம்ம ஒரு software develop பண்டுக்கான ஒரு work இருக்கும் இல்லையா அது எப்படி நம்ம manage பண்ணப் போரும் iterations and sprints பத்தித் தெரியும் so scrum அப்படியின்றது என்னனா ஒரு software develop பண்டுக்கான அந்த work manage பண்டு ஒரு framework இதுதான் வந்து scrum இப்பு ஒரு software இருக்கத நம்ம develop பண்ணப் போரும் அப்பு develop பண்ணனும் அப்படியினா whole time வச்சி இப்பு ஒரு one year இருக்குனா அந்த one year நம்ம் one year base பண்ணி என்ன பண்ணப் போரானா so நம்மலுடு whole project some iterations are divide பண்ணிக்கப் போரும் iteration அந்த iterations அது நம்ம் என்ன சொல்லும் நான் sprints அப்படின் சொல்லி சொல்லும் so இந்த sprints வந்து minimum 2 weeksல் இருந்து 2 months வருக்கும் extend பண்ணும் வாங்க அது 2 months வருக்கும் time period based on நம்மலுடு project பொருத்தை இருக்கு 
இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிக்குவாங்க டிவைட் பண்ண ஒர்க்ஸை டீம்ஸ் கிட்ட கொடுத்து டீம் அதை டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இட்ரிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை யூசருக்கு டெலிவர் பண்ணுவாங்க அப்போ யூசர் அதை பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபீட்பேக்கில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட் இட்ரேஷனில் அந்த சேஞ்சஸை க அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ அந்த இட்ரேஷன்ஸ் எப்படி டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இது எப்படி டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ப்ரையாரிட்டி ஆர்டரில் இப்போ ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் அப்படின்றது நம்ம ஹோல் ப்ராஜெக்டுக்கும் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஹோல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் எது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அதை ரேங்க் பண்ணிவிடும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த பார்ட்டுக்குள்ளே வர போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணால் இந்த ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணலாம் இந்த பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணால் இன்னொரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை ஒரு ரேங்கிங்கில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியில் எது இருக்கோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இட்ரீஷனாக எது இருக்கோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிங்கில் எது இருக்கோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இட்ரீஷனாக எடுத்துக்கிட்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி யூசருக்கு கொடுத்துருவோம் அப்போ இதுதான் மேஜர் பார்ட் இல்லையா அப்போ அதை பார்த்ததுமே யூசருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்க ஸ்கிரம்ல பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்டா மூணு கீ ரோல்ஸ் இருக்கு என்னன்னா ஸ்கிரம் மாஸ்டர் ஸ்கிரம் ப்ராடக்ட் ஓனர் டெவலப்மெண்ட் டீம் ஸ்கிரம் மாஸ்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட மெயின் ஒர்க் என்னன்னா இப்போது ஒரு ஒரு நம்மளோட ஹோல் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கையும் டீமுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க அந்த ஒர்க்கெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுவாங்க இப்போ நார்மலாக வாட்டர்ஃபால் மாடல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணுறது ஏன்னா ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணுவாங்க டிசைனிங் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கும் டீட்டெயில்டு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த டாக்குமெண்டேஷனுக்கே டைம் அதிகமாகும் அப்போ பல்க் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் மீட்டிங் எப்போவுமே அதிகமான மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க மீட்டிங்கும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமும் நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்க முடியாது பட் இங்கே இந்த ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுவாருனா டெய்லி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க டெய்லி மீட்டிங்னா என்ன நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்துருப்போமானா கிடையாது ஷார்ட் மீட்டிங் அதாவது அதாவது ஷார்ட் டைம் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு மானிட்டரிங் மாதிரி ஒன்ஸ் நம்ம ரீவிசிட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் அதில் ஏதாவது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பண்ண முடியும் டெய்லி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிடுறதுனால அதாவது ஷார்ட் டைம் மீட்டிங் தான் இல்லையா டெய்லி ஷார்ட் டைம் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணிடுறதுனால ஏதாவது ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது வேணுமா என்ன எதுவாக இருந்தாலும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவாங்க அவங்கக்கிட்ட அப்போ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க டீமுக்கு தேவையான அந்த விஷயங்களெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் இப்போ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் வந்துட்டு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் டீமுக்கும் இடையில் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி அப்போ ஸ்க டீமுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கு அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறவங்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு ஃபுல் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிறவங்க ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் ஸோ இவங்க வந்துட்டு அப்போனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது இவங்க டீமுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து லீட் பண்ணுறவங்க தான் நான் ஒரு மேனேஜர் டிப்பிக்கல் மேனேஜர் மாதிரியோ இல்லை டிப்பிக்கல் லீடர் மாதிரியோ இல்லாமல் சிவா இருந்து அந்த டீமை லீட் பண்ணுவாங்க இவங்க தான் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ் இதுதான் ஸ்க்ரம் மாஸ்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஓகே இப்போ ஸ்க்ரம் ப்ராடக்ட் ஓனர்னா யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கஸ்டமர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரெக்யூர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்னு ஒரு தனி ஃபேஸ் வச்சுருப்போம் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே இங்கே பண்ணுறவங்க யாருன்னா ப்ராடக்ட் ஓனர்ஸ் தான் அதாவது ஸ்க்ரம் ப்ராடக்ட் ஓனர் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம கம்பெனியவோ இல்லை நம்ம ஆர்கனைசேஷனையோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு யூசரை மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் என்னென்னு யூசரோட ஸ்டோரிஸ் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு வந்துடுவாங்க அப்போ அந்த ஸ்டோரிஸ் பேஸ் பண்ணி எது எதெல்லாம் தேவையானது எதெல்லாம் தேவையில்லாதது அப்படின்றத சார்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தேவையானதை ரேங்க் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த இந்த இட்ரேஷன்ஸ்க்கான ரேங்கிங் இந்த அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் எது ஃபஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க இதில் தான் ஸ்க்ரம் ப்ராடக்ட் ஓனரோடது நெவ் ஒர்க்கு அது மட்டும் இல்லாம
இப்போ அஜில் ஸ்க்ரம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஓனர் அதாவது ஸ்க்ரம் ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க யூஸரை மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது அதாவது என்ன இன்புட் வேணும் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரியானதெல்லாம் வேணும் அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க நெக்ஸ்ட் அவங்க அதை ரேங்கிங் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஃபில்டர் பண்ணி தேவையான ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எது எது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதை டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போது அந்த இட்ரேஷன் ஒர்க்கை எடுத்துகிட்டு இப்போ எவ்வளோ டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்குள்ளே அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க இந்த இது கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது டெய்லி மீட்டிங் இருக்கும் அந்த மீட்டிங் ஷார்ட் டைம் மீட்டிங்காக இருக்கும் அதை பண் பார்த்துக்கிறது எல்லாமே ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் தான் நெக்ஸ்ட் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அவங்களோட ஃபினிஷ் ஒர்க் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ரிவ்யூ கெட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ரிவ்யூவை வச்சு எதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதா இல்லை அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா பண்ணுறது அடுத்தது இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா செகண்ட் இட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இதுதான் இங்கே அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம இட்ரேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கிறது இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண போகிற ப்ராடக்ட் எம்எஸ் வேர்டு இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கணும்னா ஜென்ரலாக எம்எஸ் வேர்டில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குமோ அது எல்லாமே இருக்கணும் அது இல்லாமல் மார்க்கெட்டிங் டீம் ஏதாவது ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணி நம்ம ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் டியூரேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டென் மந்த்ஸ்குள்ளே நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஒர்க் இப்போது வாட்டர் ஃபால் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி இந்த ஒர்க்ஸை டிவைட் பண்ணிப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண் பண்ணுவாங்க இல்லையா ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுறது அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் எடுத்துக்குவாங்க அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் தான் கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கும் இப்போ இதில் இவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டை டிசைனிங் டீம் கிட்டே கொடுப்பாங்க அப்போ டிசைனிங் டீம் அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பொறுத்து அவங்க ஒரு டிசைன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் டைம் இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் தான் நம்ம ப்ராஜெக்டில் கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கும் அகைன் இவங்க டிசைனிங் டீம் கொடுக்குற அந்த டிசைன் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி கோடிங் அண்ட் யூனிட் டெஸ்டிங் டீம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ கோடிங் டெவலப் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் போது ஃபோர் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் தான் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கும் ரிமைனிங் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படியே பெண்டிங்கில் தான் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ இன்டெகிரேஷன் டெஸ்டிங் அதாவது இவங்க பண்ண யூடி டெஸ்டிங் எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ஆகிடுது அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம யூசர் அக்செப்டன் டெஸ்ட்டுங்கும் பண்ணி ஆகணும் ரிமைனிங் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ வீக்ஸ் தான் ஏதாவது அவங்க சேஞ்சஸ் இந்த யூசர் அக்செப்டன் டெஸ்டிங் அப்போ ஏதாவது சேஞ்சஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதை திரும்ப நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும்னா அகெயின் ஸ்ட ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ண அந்த நைன் நைன் மந்த்ஸும் திரும்பவும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மந்த் கேலண்டரில் பாருங்கள் ரெக்யூர்மெண்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஒர்க் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் ஆகிடும் அப்போ நம்ம ஜனவரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபெப் மிடிலில் தான் இந்த ஃபேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபெப் மிடிலில் இந்த ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா டிசைனிங் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போது டிசைனிங்க்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ அது ஏப்ரல் மிடிலில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்பாங்க டிசைனிங் நெக்ஸ்ட்டு ஏப்ரல் மிடிலில் டிசைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கோடிங் அண்ட் டெஸ்டிங்க்கு யூனிட் டெஸ்டிங்க்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கும் அப்போ நம்ம ஆகஸ்ட் மிடிலில் தான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்போம் கோடிங்க அப்போ கோடிங் கம்ப்ளீட் பண்ணோன தான் டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ஆகஸ்ட் மிடிலில் தான் திரும்ப இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அக்டோபரில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூசர் அக்செப்டன் டெஸ்டிங்க்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ மந்த்ஸ் இப்போ டென் மந்த்ஸ்னா அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஒர்க்குக்கும் இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதுவே அட்ஜைல் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இப்போ இதை வந்துட்டு சம் இட்ரேஷன்ஸாக நம்ம டிவைட்
ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுறது அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி கோட் பண்ணி அந்த இட்ரேஷனுக்கான டெஸ்டிங் யூசர் அக்செப்டன்ஸ் அதில் கிடைக்கிற ஃபீட்பேக்ஸ் வச்சு நம்ம அதை இன்னும் சேஞ்சஸ் ஏதாவது மேக் பண்ணலாமா இல்லையா அப்படின்றத எல்லாம் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்து ஒன் ஆஃப் மந்த்து ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மந்த்தில் ஒரு ஒர்க்கில் பாதி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் அதாவது மேஜர் ப்ராஜெக்டே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த இட்ரேஷன்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மந்த்துக்கு போகும்போது செகண்ட் இட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அடுத்த மேஜர் ஒர்க்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு டைம் இப்போ சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் அப்போ இதில் ரிஸ்க்கும் நமக்கு ரொம்பவுமே கம்மி தான் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் இப்போ நம்ம எம்எஸ் வேர்டு தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் வெறும் ஆப்ஷன்ஸோட மட்டும் நம்ம நம்ம ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரூலர்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில்டு ஆப்ஷனோட நம்ம டெலிவர் கொடுக்குறோம் தேர்டு இட்ரேஷன்ஸ் வரும்போது ப்ராஜெக்ட்டும் நம்ம டெலிவர் பண்ணி கொடுக்குறோம் அட்ஜைல் மெத்தடாலஜியில் நம்ம ஹோல் ப்ராஜெக்டையும் டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கும் முடியும் சேஞ்சஸ்ன்றது ஈஸியாக மேக் பண்ண முடியும் இதில் தான் இங்கே இருக்க அட்வான்டேஜஸ் இப்போ என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்ன்றத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஹெட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்டில் தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டை டெலிவர் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு டென் மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஒரு இட்ரேஷன் முடிஞ்சதுமே நம்ம ப்ராஜெக்டாக யூஸருக்கு டெலிவர் பண்ணுறோம் அப்போது ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் நம்ம கண்டினியூஸாக டெலிவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு இங்கே ஒரு அட்வான்டேஜஸ் ஏன்னா அப்பப்போ நம்ம ஃபீட்பேக் கேட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து இன்னொன்று இதனால் கஸ்டமர் ரொம்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படுற மேஜர் ஃபீச்சரே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னும் போது அதுவே அவங்கள நல்லாவே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்கும் இமீடியட்டாக நம்ம கெட் பண்ணுறதுனால கரண்ட் ப்ராடக்ட் அதாவது கரண்ட் இட்ரேஷன்லையே நம்மளால் என்ன சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணணுமோ அதை பண்ணிவிடுவோம் டெய்லி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் டெவலப்பருக்கும் இடையில் நல்ல ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும் நல்ல டிசைனிங் ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல ரெண்டு பேருமே கொஞ்சம் நல்ல கவனமாக இருப்பாங்க இங்கே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இங்கே டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம ரொம்பவுமே கம்மியாக தான் ரெடி பண்ணுறோன்றதுனால ஃப்யூச்சரில் நம்மளை இல்லாமல் வேறு யாராவது அந்த அதாவது கரண்ட் டீம் இல்லாமல் வேறு யாராவது அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்பவுமே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் கிளியரான ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இல்லைனாலும் நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் இது தான் அப்படின்றத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்துட்டு எஸ்டிமேஷன் அப்புறம் ஆக்சுவல் எஃபர்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அன்னோன் ரிஸ்க்லாம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது கூட ரிஸ்க் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறது இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் தான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்ஜெயில் மெத்தடாலஜின்றது இப்போ உங்களுக்கு என்னன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அட்ஜெயில் மெத்தடாலஜி அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுற டியூரேஷனையும் அதில் எது மேஜர் ரெக்யூர்மெண்ட்டோ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ இட்ரேஷன்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஒவ்வொன்றா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி யூஸருக்கு கொடுத்து ஃபீட்பேக் கேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணுறது இங்கே ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் தான் நம்ம இங்கே பண்ணுற ஒர்க்ஸ் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா அட்ஜெயில் மெத்தடாலஜி தான் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லையும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுற ப்ராசஸ் இப்போ உங்களுக்கு அட்ஜெயில் மெத்தடாலஜி அப்படின்னா என்னன்றது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அட்ஜெயில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ்